அன்பான மாணவர்களுக்கு ஆசிரியரின் வணக்கம் அனைவரும் எப்படி இருக்கிறீர்கள் சரி இன்று நாம் வந்து ஒரு புது தலைப்பை நாம் பார்க்க உள்ளோம் அது என்னவென்றால் தசமம் தசமம் என்பது பின்னத்தின் தொடர்ச்சி அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் உங்களுடைய பாட புத்தகத்தில் கூட பார்த்தீங்கன்னா பின்னமும் தசமம் என்று தான் இருக்கும் அப்போ பின்னத்துக்கோ தசமத்துக்கோ ஏதோ ஒரு தொடர்பு இருக்கிறது சரிங்களா அதை பற்றி தான் நம்ம இன்னும் ஆழமாக தெரிந்து கொள்ள போகிறோம் நாம் தொடர்ந்து பாடத்தை பார்ப்போம் மாணவர்களே தசமம் என்றால் என்ன சரி தசமம் என்பது ஒரு முழு பாகத்தை பத்து பாகமாக பிரிப்பது என்று பொருள்படும் தசமம் என்றாலே பத்து என்று அர்த்தம் அதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சரிங்களா சரி இந்த பத்து பாகத்தில் எத்தனை தொகுதிகள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன பத்து பகுதிகளில் எத்தனை தொகுதிகள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன என்று கணக்கிட்டு அதை புள்ளி வைத்து எழுதும் முறையை தான் நம்ம தசமம் என்று சொல்லுவோம் தசம பின்னத்தில் வந்து நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது புள்ளி புள்ளி இருக்கும் சரிங்களா இங்கே ஆசிரியர் ஒன்று ஒரு ஒரு உதாரணம் கொடுத்துருக்குறேன் பத்தில் ஒன்று கொடுத்துருக்குறேன் சரிங்க தானே ஓகே அதை வந்து நீங்கள் தசமத்தில் எழுதும் பொழுது சுழியம் தசமம் ஒன்று தசமம் என்றால் அங்கே அங்கு இந்த புள்ளி அதை குறிக்கும் சுழியம் தசமம் ஒன்று என்று நீங்கள் எழுதுவீங்க உங்களுடைய பாட புத்தகம் பக்கம் பதினாறில் நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது அங்கு வந்து சில உதாரணங்கள் உங்களுக்கு கொடுக்க கொடுத்துருக்குறாங்க முதலாவது பார்த்தீங்கன்னா தசம எண்ணெய் அறிதல் என்று ஒரு ஒரு முன்னோட்டம் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க ஒரு அறிமுகம் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க சரி தசம எண் என்றால் நீங்கள் அங்கே பார்க்கும் போது ஒரு முழு வடிவத்தை பத்து பாகங்களாக அவங்க வெட்டியிருக்கிறாங்க அந்த பத்து பாகத்தில் ஒரு பாகம் என்று அவங்க தனியாக அதை ஒதுக்கி வைத்திருக்கிறார்கள் என்று நீங்கள் பார்க்கலாம் சரி இந்த பத்தில் ஒரு பாகத்தை அவர்கள் பயன்படுத்தி விட்டார்கள் என்று நம்ம வச்சுக்கோமே சரி பின்னத்தில் நம்ம எழுதும் பொழுது உங்களுக்கு தெரியும் பத்தில் ஒன்று என்று நாம் எழுதுவோம் சரி அதை நாம் தசம பின்னத்தில் நாம் எழுதும்போது ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் தசம பின்னம் தசம பின்னம் என்றால் எப்பொழுதுமே பின்னத்தில் வந்து நம்ம பார்க்கும் போது கோடு போட்டு எழுதுவோம் தானே கீழே வந்து ஒரு எண்ணெய் எழுதிட்டு அதுக்கு மேலே கோடு போட்டு அதுக்கு பிறகு அதுக்கு மேலே இன்னொரு எண்ணெய் எழுதுவோம் ஆனால் தசம பின்னத்தில் வந்து நாம் தசமம் அதாவது புள்ளி பயன்படுத்துவோம் ஆக பத்தில் ஒன்று என்ற தசம பின்னத்தை நாம் சுழியம் தசமம் ஒன்று என்று எழுதுவோம் மாணவர்கள் எப்பொழுதுமே வந்து தசமம் படிக்கும் பொழுது அதை எழுதவும் தெரியணும் சொல்லவும் தெரியணும் அது இரண்டுமே உங்களுக்கு தெரியணும் எப்படி சொல்லணும்னு கூட உங்களுக்கு தெரியணும் சரி இங்கே இன்னொரு உதாரணம் பார்ப்போம் பத்து சமப்பாகங்களில் ஒரு பாகம் வர்ணம் தீட்டப்பட்டுள்ளது பிண்ணத்தில் எழுதும் பொழுது பத்தில் ஒன்று அதை நாம் தசமம் பின்னம் தசமம் பின்னம் என்று சொல்லலாம் தசம எண் என்று கூட சொல்லலாம் அதில் தவறே கிடையாது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தசம எண்ணில் பார்க்கும் பொழுது சுழியம் ஒன்று ஆக பத்து பாகத்தில் ஒரு பாகம் என்று அது பொருள்படும் சரிங்களா ஆனால் ஒரு ஒன்று மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளணும் தசமம் என்பது பத்து பின்னத்தை பத்த பத்து தான் சரிங்களா அது ஆறாக இருக்காது அல்லது இரண்டாக இருக்காது இப்போ இரண்டில் ஒன்று ஆறில் ஒன்று ஐந்தில் ஒன்று அந்த மாதிரி பின்னத்தை வந்து நம்ம தசம எண்ணில் எழுதுவதுக்கு அது வேறு முறை இருக்கிறது ஆனால் எப்பொழுதுமே நீங்கள் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் தசம பின்னம் என்பது தசம எண் என்பது அந்த கீழே உள்ள பாகம் பத்தா தான் இருக்கும் இங்கே நாம் மேலே மேலும் ஒரு உதாரணத்தை பார்க்கலாம் சரி பத்தில் இரண்டு பத்து சம பாகங்களில் இரு இரு பாகங்கள் வர்ணம் தீட்டப்பட்டுள்ளன சரிங்களா இங்கே பத்தில் இரண்டு பின்னத்தில் எழுதியிருக்கிறாங்க பிறகு தசமத்தில் எழுதும் பொழுது சுழியம் தசமம் இரண்டு சரிங்களா சுழியம் தசமம் இரண்டு என்று எழுதியிருக்கிறார்கள் 
கீழே வந்து ஒரு குறிப்பு கொடுத்துருக்குறாங்க எந்த ஒரு பொருளையும் பத்து சமப்பாகங்களாக பிரித்தால் அந்த பாகங்களை பின்னத்திலும் தசமையினிலும் மேற்கண்டவாறு எழுதலாம் இது ஆசிரியர் நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் சரிங்களா பத்து பாகங்களாக சம பாகங்களாக பிரிக்கும் பொழுது அதை நாம் பின்னத்திலும் எழுத முடியும் தசமையினிலும் எழுத முடியும் பக்கம் பதினெட்டு உங்களுடைய பாடப்புத்தகத்தில் பக்கம் பதினெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து தசமத்தை அறிதல் போட்டு உங்களுக்கு நிறைய உதாரணம் கொடுத்துருக்குறாங்க சரியா படங்கள் கொடுத்து அதன் பிறகு அதை பின்னத்தில் எழுதியிருக்கிறாங்க தசமை எண்ணில் எழுதியிருக்கிறாங்க என் மானம் என் மானம்னா நீங்கள் எழுதணும் அதை எழுத தெரியணும் அது வெறும் வந்து என்ன சொல்கிறது எண்ணில் எழுதாமல் எழுத்துலேயே எழுத தெரியணும் அதையும் கொடுத்துருக்குறாங்க சரி அதில் வந்து நம்ம ஒரு மூன்று உதாரணங்களை மட்டும் பார்ப்போம் பத்தில் ஒன்று எழுதும் பொழுது சுழியம் புள்ளி வைத்து பிறகு ஒன்று எழுதியிருக்கிறாங்க அதை நாம் சொல்லும் பொழுதும் எழுதும் பொழுதும் சுழியம் தசமம் ஒன்று என்று சொல்ல வேண்டும் அல்லது எழுத வேண்டும் அதே போல் பத்தில் இரண்டு சுழியம் புள்ளி வைத்து இரண்டு போட்டிருக்கிறாங்க எண்களில் நீங்கள் சொல்லும் பொழுதும் எழுத பொழுதும் சுழியம் தசமம் இரண்டு என்று எழுத வேண்டும் பிறகு பாருங்கள் பத்தில் மூன்று பத்தில் மூன்று அதை தசம எண்ணில் எழுதும் பொழுது சுழியம் புள்ளி வைத்து பிறகு மூன்று எழுதியிருக்கிறாங்க அது வந்து எண்களில் எழுதும் பொழுது ஆனால் சொல்லும் பொழுதும் எழுதும் பொழுதும் நீங்கள் சுழியம் தசமம் மூன்று என்று எழுத வேண்டும் கூறும் பொழுதும் அதை தான் சொல்ல வேண்டும் சுழியம் புள்ளி மூன்றுன்னு சொன்னீங்கன்னா தவறு சுழியம் புள்ளி இரண்டுன்னு சொன்னீங்கனாலும் தவறு சுழியம் தசமம் மூன்று சுழியம் தசமம் இரண்டு என்று அதை சொல்ல வேண்டும் சரி இங்கே வந்து நாம் காகித மடிப்பு அல்லது கட்டம் இதை நம்ம ஏற்கனவே பின்னம் படிக்கும் பொழுது நிறைய பார்த்துருக்கோம் நிறைய நம்ம செஞ்சுருக்கிறோம் சரி இதை வந்து எப்பொழுதுமே நம்ம பின்னத்தில் தான் எழுதியிருப்போம் ஆனால் இந்த முறை பாருங்கள் தசம பின்னம் அல்லது தசம எண்ணில் அவர்கள் எழுதியிருக்கிறார்கள் சரிங்களா மாணவர்கள் இந்த பத்தொன்போதாவது பக்கம் அதை பார்த்து கொஞ்சம் புரிந்து கொள்ளுங்கள் சரி இன்னொரு தசம எண்களை எழுதும் முறை பார்த்தீங்கன்னா எண் கோட்டில் தசமம் எண் கோட்டு முறையில் கூட நாம் தசமத்தை எழுதலாம் அதற்கான உதாரணங்களை அவர்கள் கொடுத்திருக்கிறார்கள் மிகவும் சுலபம் தான் சரிங்களா மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பின்னத்தில் அதாவது பாகங்களாக பிரித்து அதில் எத்தனை பாகம் பயன்படுத்தியிருக்கிறாங்கன்னு வரைந்துட்டு பிறகு அதை எண் கோட்டில் எழுதியிருக்கிறார்கள் சரிங்களா இதையும் நீங்கள் பார்த்து புரிந்து கொள்ளுங்கள் சரி நாம் அந்த எண் கோட்டு உதாரணங்களை நாங்கள் நாம் தொடர்ச்சியாக பார்த்து வரும் பொழுது சரிங்களா கீழே வந்து உங்களுக்கு ஒரு குறிப்பு கொடுத்துருக்குறாங்க சரிங்களா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பத்தில் இரண்டு பத்தில் இரண்டு நம்ம தசமத்தில் எழுதும் பொழுது சுழியம் தசமம் இரண்டு எழுதுவோம் பத்தில் ஏழு சுழியம் தசமம் ஏழு எழுதுவோம் பத்தில் ஒன்பது சுழியம் தசமம் ஒன்பது எழுதுவோம் ஆனால் இப்போ வந்து பத்தில் பத்து அது எப்படி எழுதுவோம் பத்து பாகங்கள் இருக்கின்றன பத்து பாகமும் பயன்படுத்தி விட்டது ஆக நாம் பின்னத்தில் எழுதும்போது பத்து பத்தில் பத்து என்று எழுதுவோம் பத்து போட்டு அது மேலே ஒரு கோடு போட்டு பத்து எழுதுவோம் அதை தசமத்தில் எப்படி எழுதுவோம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று தசமம் சுழியம் ஒன்று தசமம் சுழியம் இதை ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் மாணவர்களே உங்களுடைய நடவடிக்கை புத்தகத்தில் நடவடிக்கை ஒன்று அதில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பின்னத்திலும் தசமத்திலும் எழுதுதல் இருக்கும் பிறகு நடவடிக்கை இரண்டு கொடுக்கப்பட்ட தசமத்திற்கு வர்ணம் திட்டுக என்று போட்டிருக்காங்க அந்த இரண்டு நடவடிக்கை நீங்கள் செய்யணும் தொடர்ந்து நாம் பார்க்கும் பொழுது நடவடிக்கை மூன்று அதாவது அதை எண்ணெய் எண்மானத்துடன் இணைத்தல் சரிங்களா அதையும் நீங்கள் செய்துவிட வேண்டும் சரியாக இணைக்க வேண்டும் பிறகு நடவடிக்கை நான்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என் கோட்டில் தசம பின்னங்களை எழுத வேண்டும் சரிங்களா என் கோட்டில் தசம பின்னங்களை எழுத வேண்டும் கீழே வந்து தசமத்தை ஒப்பிட்டு எழுதுதல் இருக்குது இல்லை ஓகே அதை வந்து நீங்கள் இப்போ செய்ய வேண்டாம் சரிங்களா 
நடவடிக்கை நான்கில் மேலே உள்ள ஒன்று இரண்டு மூன்று மட்டும் செய்தால் போதும் ஆ பிரிவில் ஒன்று இரண்டு மூன்று மட்டும் செய்யுங்க தசமத்தை ஒப்பிடுதல் நம்ம அடுத்த வாரம் பார்க்கலாம் அதன் பிறகு அந்த நடவடிக்கையும் நம்ம செய்யலாம் சரிங்களா நன்றி மனர்களே இவ்வளவு நேரம் ஆசிரியரின் விளக்கத்தை கேட்ட உங்கள் அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி தொடர்ந்து அடுத்த வாரம் நாம் இன்னொரு பாடத்தில் சந்திக்கலாம் நன்றி